If you are a college student, I don't know who might be your best friend, but a laptop would be always beside you. And in my case, this was such a friend. I bought this in my BTEC, then it runs smoothly in my MTEC and still it is running absolutely fine. There was a small minor problem in the display of that laptop, but it's really, really running fine. If you are a college student, which laptop will be the best for you? I will tell you all things. I have this chart. I have prepared a complete chart in iPad. If you have a budget of under 40,000, तो कौन सी लैपटॉप क्या क्या चीज आपको स्पेसिफिकेशन जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि 2022 में आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन लेना है उसके बाद है 40 टू 60 थाउजेंड उसके बाद है 60 टू 92 अप टू 1 लाख आपको अगर बजट है तो कौन सी चीज में कौन सी प्रायोरिटी आपको जरूरत है देखो अगर अब मैं आपको एक दो लैपटॉप दिखाऊं तो आज से छह महीने एक साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा नया लैपटॉप आ जाएगा लेकिन अगर आपके पास कंपोनेंट के बारे में आईडिया है तो आप एक साल दो साल बाद भी आप इसको यूज करके उस टाइम जो लैपटॉप ट्रेंडिंग में आएगा उसको ले सकते हो ठीक है एंड आल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई शेयर ऑल ऑफ द लिंक्स ऑफ द लैपटॉप कौन सी लैपटॉप आपके लिए बेहतर होगी सारी चीज बताऊंगा सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड बट द मेन मोटिव ऑफ माई वीडियो वुड बी टू गिव यू द नॉलेज ऑफ लैपटॉप ठीक है बहुत लोगों के पास लैपटॉप की कोई नॉलेज नहीं होती बट एक लैपटॉप ऐसी एक चीज है आपको चार साल एटलीस्ट बी की तो चार साल आपको निकालना होगा उसके बाद अगर आप एम या फिर एम करोगे तो ऑब्वियसली दो साल और लगेगा इसके बीच में अगर आप कोई गैप लोगे तो एक दो साल तो वो और भी चलेगा उसके बाद अगर आप जॉब भी करोगे उसमें भी आपकी लैपटॉप की जरूरत है सो दैट्स वाई पिकिंग द राइट लैपटॉप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स वाई आई एम हेयर विद कंप्लीट चार्ट की क्या क्या आपको चाहिए कौन सी चीज आपको प्रेफर करना होगा ओके सो आपको यहाँ पे शायद पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा ठीक है मैंने डिवाइड की थी हर लैपटॉप की हर कंपनेंट की ठीक है फर्स्ट एड प्रोसेस था रैम देन है आपकी एस एस डी डिस्प्ले वेट की बोर्ड ग्राफिक कार्ड सारी चीज़ यहाँ पे है एंड आपकी जो बजट रेंज है कि फोर्टी टू अगर लेस देन फोर्टी थाउजेंड आपकी बजट है तो कौन सी चीज़ आपको लेना चाहिए कंपोनेंट वाइज फोर्टी टू सिक्सटी बजट है तो कौन सी चीज़ लेना चाहिए एंड सिक्सटी टू नाइन्टी या फिर एक लाख आप मान के चलो उसमें आपको कौन सी चीज़ लेना चाहिए ठीक है बट बिसाइड चूजिंग अ राइट लैपटॉप चूजिंग द परफेक्ट मेटेरियल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसरी थिंग्स एंड फॉर दैट For all the gate aspirants, Preplatter is going to give you an entire subject for absolutely free of cost. So what do you have to do? Just click on the link in my description, download the Preplatter app in your Android or iOS, whatever device you are using, and then sign up using your phone number, and you get an entire subject for absolutely free of cost. So for computer science and IT, there is theory of computation which is taken by Malaysia sir. Just click on that unlock theory of computation now, and you can unlock theory of computation for absolutely free of cost. You can also take prep test which is designed by the prep leader faculties, and that is really great for the upcoming gate aspirants. So just click on prep test, and you can see there are mock tests, there are subject wise tests, and there are past exam questions as well. You also get a chance to have the custom module which is a very good feature of this preplatter app yahan pe aap aapke accordingly subject design kar sakte ho ki kaun si subject se aapko test dena hai and agar aapko ye sare features acche lagte hai then you can opt for their premium subscription which is also available at a very reasonable price for 6 months if you take a 6 month subscription you get additional 2 months for absolutely free yahan pe aapko milega quality content and structured video lectures from the preplatter best faculty team and also you will get all the past previous questions covered as well as several mock tests subject wise as well as full length mock test will be there also there are few very good features in the preplatter app which is called the treasures yahan pe aapko ek short summary ek topic wise mil jayega also you get another facility or called group study yahan pe aap aapki dost logo ke sath ek sath padhai karoge and also one thing is called dream note yahan pe har subject ki regular soft copy notes aap के पास मिल जाएगा सो इफ यू टेक द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डाउनलोड अ प्री प्लेडर एप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन यू गेट एक्सेस टू ऑल द फ्री कॉन्सेंट दैट इज गिवन बाई प्री प्लेडर एप तो यूजली अगर हम प्रोसेसर की बात करें प्रोसेसर इज द मेन पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस चाहे आपकी लैपटॉप हो आपकी पी सी हो आपकी मोबाइल डिवाइस हो कोई भी चीज में प्रोसेसर इज द मेन कंपोनेंट क्योंकि प्रोसेसर एक ऐसी डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर है जो आपकी जो डिवाइस है उसकी लॉन्गजिविटी एज वेल एज परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं मेरा जो लैपटॉप मैंने दिखाया था उसमें आई फाइव की आई थिंक फिफ्थ जेन की प्रोसेसर है एंड अभी भी वो काफ़ी अच्छे चलते हैं मतलब मस्त चलते हैं ठीक है थीके? कोई छोटा मोटा काम जो डे टू डे टास्क है बहुत अच्छी चल रहे थे तो अगर आपकी बजट है लेस देन फोर्टी थाउजेंड आप आई थ्री या फिर राइजन थ्री में जा सकते हो आई फाइव पाने की चांस बहुत कम है फोर्टी के नीचे आई फाइव नहीं मिल सकता है तो गो फॉर आई और राइजन थ्री उसके नीचे वाले जो प्रोसेसर होते हैं जो पेंटीएम होता है कोर टू डूओ होते हैं 
इसमें बिल्कुल मत जाओ ठीक है वो बहुत पुराने लेवल की प्रोसेसर होता है नाउ अगर आपकी बजट है फोर्टी टू सिक्सटी थाउजेंड तो आप प्रेफर कर सकते हो आई फाइव या फिर राइजन फाइव क्योंकि इस रेंज पे दिस टू आर द मेन प्रोसेसर नाउ द बिग क्वेश्चन इज आपको इंटेल लेना है या फिर एम का राइजन लेना है देखो अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंटेल ले लो ठीक है अगर आप पीसी डिजाइन करना चाहते हो पीसी के लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा आप राइजन ले लो मैंने मेरा मेरा खुद की पीसी मैंने डिजाइन की थी उसमें मैं राइजन ही चला लेता हूँ तो काफ़ी अच्छी मस्त चलती है ठीक है मैंने यू इंटेल भी यूज़ किया था उससे राइजन काफ़ी बेहतर चलता है बट लैपटॉप के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंटेल ले लो क्योंकि इंटेल की बहुत दिनों कोई रिसर्च है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उनकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होता है मैंने बहुत सारे ऐसे लैपटॉप देखा जो राइजन वाले प्रोसेसर है उसमें बैटरी एकदम बिल्कुल नहीं चलती है लेकिन इंटेल वाली जो प्रोसेसर होता है इंटेल वाली जो लैपटॉप होता है उसमें काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा सो ट्राई टू गो फॉर इंटेल इफ़ यूर इफ यूर प्रेफरिंग फोर्टी टू सिक्सटी थाउजेंड एंड उसके बाद भी जो रेंज है सिक्सटी टू नाइन्टी थाउजेंड उसमें आपको आई सेवन या फिर राइजन सेवन मिलेगा तो फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इंटेल वाला लैपटॉप ले लो उसकी लॉन्गजिविटी भी बहुत अच्छी चलती है एंड आपकी बैटरी परफॉर्मेंस आपकी बैटरी की हेल्थ बहुत अच्छी मेंटेन होगी ठीक है ना उसके बाद हम आते हैं कि आपकी रैम रैम कौन सी लेना चाहिए तो देखो 40,000 लेस देन 40,000 में आपको 4 टू 8 जी के ऊपर नई रैम मिलेगा ज़्यादातर केस में आपको फोर जी रैम मिलेगा एंड जो मतलब थर्टी से ऊपर की रेंज में आपको एट रैम कुछ वेरियंट में देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे सारे लैपटॉप के लिंक दे दूंगा मेरा एक खुद के अमेजोन स्टोर है उसमें आप जाके देख सकते हो सारे लैपटॉप की डिज़ाइन लिंक मैं सब कुछ दे दूंगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा तो उसमें क्या है मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप फोर जी वाले वेरिएंट में मत जाओ ठीक है क्योंकि आज के दिन में ट्वेंटी में फोर इज इज नॉट इनफ ठीक है अब तो मोबाइल में भी फोर नहीं चलते तो फोर लैपटॉप में विंडोज़ चलाना इस काफ़ी मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट जी से आप लेना स्टार्ट करो मतलब आपकी अगर बजट कॉन्सेंट है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रैम के लिए एटलीस्ट एट जी आप प्रेफर करो एंड अगर आप फोर जी लोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपकी अगर बजट नहीं है तो ठीक है मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा आप फोर जी ले सकते हो बट मेक श्योर कि आपकी लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट है कि बाद में आप जब आपकी अगर एफोर्डेबिलिटी है तो बाद में आप एक एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो ना उसके बाद अगर फोर्टी टू सिक्सटी रेंज में जाओगे तो आपके लिए 8 टू 16 जी रैम की बहुत वेरिएंट देखने को मिलेगा बट प्रेफर करो कि आपकी अगर 8 जी लोगे तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट होना चाहिए कि बाद में अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप अनादा 8 जी लगा सकते हो एंड अगर आपकी सिक्सटीन जी बी वेरियंट आप लोगे तो बहुत अच्छी बात है 60,000 के अंदर कुछ डिवाइस में सिक्सटीन जी रैम मिल सकता है काफ़ी अच्छी चलेगा आपकी अगर रैम रैम ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आप चला सकते हो एप्लीकेशन स्मूथ चलेगा आप अगर गेम खेलोगे फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा बहुत अच्छी मस्त चलेगी ठीक है एंड अगर आपकी रेंज 60 टू 90 के होगी तो उसमें 16 जी रैम से नीचे वाले कोई वेरिएंट नहीं लेना है ठीक है 32 टू के लिए आपको एक लाख से ऊपर जाना पड़ेगा बट सिक्सटी टू नाइन्टी रेंज में आपको सिक्सटीन जी रैम लेना है उसके नीचे अगर कोई रैम आप आपकी कोई मॉडल पे है तो मत लेना ठीक है ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसएसडी और हार्ड डिस्क ठीक है तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि लोगों को लगता है कि यार मैं हार्ड डिस्क ले लूँ क्योंकि हार्ड डिस्क में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल सकता है एसएसडी की कॉस्ट ज़्यादा है स्टोरेज कम है तो कौन सी लेना चाहिए जो आपकी लेस देन फोर्टी रेंज है उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा ठीक है एक सबसे कमन ऑप्शन होता है वन ट्वेंटी एट प्लस वन टी हार्ड डिस्क ठीक है तो ये अगर आपको लेना है तो मेक श्योर कि वन ट्वेंटी की जो SSD है उसमें आप Windows इंस्टॉल करो अब मेरा लैपटॉप पे वन ट्वेंटी एट लगाया था एंड आई जस्ट इंस्टॉल्ड Windows ऑन दैट पर्टिकुलर SSD एस डी एंड जस्ट इट रन स्मूथ ठीक है सो जस्ट स्टोरेज के लिए यूज़ करो हार्ड डिस्क आपकी जो फाइल होगी आपकी जो फोटोज़ होगी वगैरह होगी आप सारी चीज़ हार्ड डिस्क में स्टोर करो एस में कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है वो एक मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है एंड हार्ड डिस्क में आप जानते हो कि एक डिस्क होता है डिस्क मूव करते हैं तो यू नो डिस्क जो एक्सेस टाइम होता है वो काफ़ी देर तक टाइम लेता है तो इसीलिए हार्ड डिस्क इज़ रियली स्लो एंड एस इज़ बहुत ही फास्ट एंड और एक चीज़ भी मिल सकता है आपको फाइव ट्वेल्व जी बी एस एस डी तो आप अगर फाइव ट्वेल्व जी बी एस एस डी मिले बिना हार्ड डिस्क के अलावा तो आप वो भी ले सकते हो क्योंकि हार्ड डिस्क आपको दो ढाई हज़ार में मिल सकता है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जस्ट टू स्टोर यू फाइल्स आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करो उसके बाद जो
एंड उसके बाद जो जो सिक्सटी टू नाइन्टी थाउजेंड रेंज है उसमें आपको फाइव ट्वेल्व जी टू वन टी तक एस मिल सकता है कुछ वेरियंट में वन टी भी मिल सकता है तो आई सजेस्ट कि आपको आप अगर बजट इतनी खर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली गो फॉर एस एस डी डोंट गो फॉर एस डी ठीक है अब आप बात करते हैं डिस्प्ले विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड आई थिंक आप पूरा दिन उसी के ऊपर फोकस करोगे और एनी काइंड ऑफ डिवाइस डिस्प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि आपकी आंखें अगर जल जाएगी आपकी आंखें में अगर दिक्कत आ जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते एक होता है 13 इंच का डिस्प्ले जो मैकबुक का होता है एक होता है 14 इंच का एक होता है फिफ्टीन इंच का ठीक है कुछ लैपटॉप के 17 इंच का भी होता है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस स्टूडेंट वीडियो तो जो अंडर 40,000 वाली जो चीज़ है जो बजट है उसमें आप प्रेफर करो 13 टू 14 इंच का जो लैपटॉप है उसी को लेना क्योंकि उसका वेट भी कम होता है आपको आपको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप उसको लेकर कॉलेज जा सकते हो लैब जा सकते हो क्लास में जा सकते हो मतलब कहीं पर भी जा सकते हो ठीक है तो छोटा लैपटॉप उसका वेट अगर कम है तो डिस्प्ले साइज़ भी कम होगा आपके लिए बहुत अच्छी बेहतर होगी लेकिन थोड़ा अगर डिस्प्ले साइज बड़ा हो जाए तो आपकी आंखें के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा एंड दैट्स वाई पीपल आर प्रेफरिंग यू नो मॉनिटर मेरे पास एक 24 इंच का मॉनिटर है मैं अगर लैपटॉप की भी यूज करता हूँ तो मॉनिटर में कनेक्ट करके यूज करता हूँ बिकॉज दैट गिव्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन ऑन माई आईज ठीक है लैपटॉप की अगर बात करें तो फोर्टीन टू फिफ्टीन इंच का जो लैपटॉप होता है काफी स्टैंडर्ड साइज की डिस्प्ले साइज होता है तो आपकी अगर बजट फोर्टी टू सिक्सटी होता है तो आपकी फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच डिस्प्ले मिल जाएगा uh, उसके बाद भी आपको जो सिक्सटी के ऊपर जो रेंज है उसमें भी आपको फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा कुछ लैपटॉप जो मॉडर्न लैपटॉप होता है जो उसका साइज छोटा होता है वेट भी कम होता है उसमें फोर्टीन इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा एंड ऑल्सो वन थिंग आई जस्ट फॉर टू एड देयर कि एक रिजोल्यूशन कंपोनेंट होता है तो डोंट गो फॉर सेवन ट्वेंटी पी एट दिस स्टेज ऑलवेज गो फॉर थाउजेंड एट टी पी मिनिमम रेजोल्यूशन शुड भी थाउजेंड एट टी पी आज के दिन में सेवन ट्वेंटी पी लैपटॉप लेना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी ठीक है आज के बाद मतलब और कुछ दिन बाद सेवन ट्वेंटी पी तो आउटडेटेड हो जाएगा आज भी आउटडेटेड हो गया तो ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट फुल एच डी लैपटॉप मेरा लैपटॉप पर भी आई थिंक जब मैंने ट्वेंटी फोर्टीन में लिया था उसमें फुल एच डी था तो काफ़ी अच्छी चीज़ अभी भी चल रहा है एंड अगर आपकी उसका रेजोल्यूशन टू के या फिर थ्री के या फिर फोर के है तो काफ़ी अच्छी बात है बहुत अच्छी डिस्प्ले आपको मिल सकता है तो अगर आपकी बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा रिजोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई टू टेक फुल एच डी नाउ आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स में आपको अगर 40,000 के लेस देन बजट है तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलने वाला है ज़्यादातर केस में अगर मिल जाए तो ठीक है अगर नहीं मिल जाए तो आपको डेफिनेटली एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलना चाहिए ठीक है तो लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स क्या होता है कि जो आपकी प्रोसेसर होता है उसके साथ एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ होता है जो छोटा वाला ग्राफिक्स कार्ड होता है तो कोई बात नहीं अगर आपकी मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है आपको आपकी गूगल को लैब है अमेजन के डब्ल्यू एस बहुत सारे अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप चला सकते हो आपकी लैपटॉप में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा सो लेस देन फोर्टी में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी है एंड जो फोर्टी टू सिक्सटी रेंज है उसमें आपको टू टू फोर जी ऑफ डेडिकेटेड ग्राफिक्स विथ अलॉन्ग विथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स डेफिनेटली मिल जाएगा एंड फॉर सिक्सटी टू नाइन्टी थाउजेंड जो बजट है आपको फोर टू सिक्स जी बी ग्राफिक्स आपको आंखें बंद करके मिल जाएगा ठीक है ना कौन सी ग्राफिक्स आपको लेना है ट्राई टू प्रेफर एन वी डी आ क्योंकि ए एम डी ग्राफिक्स मतलब ठीक है आपको अगर मशीन लर्निंग के काम है तो एन वी डी आई एक है एन वी डी आई में कोडा कोड भी ज़्यादा रहता है एंड एन वी डी आपको बहुत अच्छी बहुत स्मूथली आपकी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन चला लेगी एंड आप आपकी अगर गेम खेलना होता है तो टू टू फोर जी बी ग्राफिक्स काफ़ी है सिक्स जी बी ग्राफिक्स अगर है तो गेम मस्त चल जाएगा And try to prefer at least uh, uh, Nvidia RTX. टी एक्स अब अगर आपकी बजट सिक्सटी से ज़्यादा है तो आर टी एक्स प्रेफर करो ट्वेंटी सिक्सटी ट्वेंटी सेवेंटी ट्वेंटी एट्टी उसके बाद आप थर्टी सिक्सटी थर्टी सेवेंटी या फिर थर्टी एट सिक्सटीन सिक्सटी लेना आप आई थिंक आउटडेटेड है मेरे पास सिक्सटीन सिक्सटी है अभी मतलब मैंने जब पी सी बिल्ड किया था मैंने सिक्सटीन सिक्सटी लगाया था सिक्स जी बी ग्राफिक्स है तो सिक्सटीन सिक्सटी आप ले सकते हो कोई बात नहीं बट प्रेफर करो आर टी एक्स लेना उसके बाद एक बहुत ही अंडर रेटेड कंपोनेंट होता है जो कि है की एंड लोगों को मानना है यार कीबोर्ड से क्या होगा कीबोर्ड तो मैं एक्सटर्नल एक लगा लूँगा लेकिन लैपटॉप की इंटीग्रेटेड कीबोर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप अगर जो लैपटॉप की जो लैब कॉन्सेप्ट होता है ना आप लैब में रख के आप कोड करोगे आप टाइप करो
एंड आपको आपको अगर बजट फोर्टी टू सिक्सटी है तो उसमें आपको बैकलीट मिलना चाहिए नॉन बैकलीट वर्जन भी बहुत सारे हैं एंड जो आपकी सिक्सटी टू नाइन्टी थाउजेंड है उसमें आपको बैकलीट लेना ही चाहिए कोई डिवाइस में अगर बैकलीट नहीं है तो उसी डिवाइस को मत लेना भाई बैकलीट होना ही चाहिए आजकल तो आठ जी बी बैकलीट भी हो गया आपको मस्त लगेगा लैपटॉप अगर आप गेम खेलोगे पूरा जो लाइट ऑफ करके आप अगर गेम खेलोगे कोड करोगे टाइप करोगे तो बैकलीट की वो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर जी बैकलीट आप ले सकते हो या फिर जो नॉर्मल व्हाइट लाइट वाला होता है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो कोई भी चीज़ बैकलीट होना चाहिए एटलीस्ट अगर आप इतनी बजट खर्च कर रहे हो बैकलीट ऑब्वियसली होना चाहिए ना द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कौन सी कंपनी की लैपटॉप लेना चाहिए ठीक है तो यार देखो कंपनी पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं मेरे ख्याल से डेल एच पी तो सबसे बढ़िया दो कंपनीज होता है जो सबसे पॉपुलर कंपनीज होता है उसके बाद आप लेनोवो ले सकते हो एम एस आई ले सकते हो एसूस ले सकते हो ए एस आर भी ले सकते हो एस आर की कुछ लैपटॉप बहुत अच्छी होता है गेमिंग लैपटॉप स्पेशली उनकी नाइट्रो सीरीज बहुत अच्छी होता है एसूस की भी बहुत अच्छी गेमिंग सीरीज निकला एच पी डेल का मैं गेमिंग सीरीज उतना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि एच पी एंड डेल इज़ अ मोर प्रोडक्टिव लैपटॉप ठीक है डे टू डे काम पे या फिर आपकी अगर काम वाली चीज़ एच पी एंड डेल काफ़ी अच्छी हैंडल करेगी गेम के लिए आप ऐसा ले सकते हो गेम के लिए आप एसूस भी ले सकते हो डेल की कुछ गेमिंग लैपटॉप अभी अभी निकला है लेनोवो की लीजियन है लीजियन काफ़ी अच्छी गेमिंग सीरीज़ है एंड शामी की कुछ लैपटॉप आया एम आई नोटबुक कुछ आया एम आई अल्ट्रा बुक ऐसे कुछ नाम करके आया रिसेंट आया उसका रिव्यू मैंने उतना नहीं देखा तो अगर अच्छा है तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो उसमें थ्री के रिजोल्यूशन की डिस्प्ले है एकदम जैसे मैकबुक जैसे बहुत थीन है वेट कम है ठीक है आप ले सकते हो कोई बात नहीं एंड इसी सारे लैपटॉप की सबसे जो बाप होता है वो है एप्पल आपको अगर बजट है तो आप मैकबुक ले सकते हो मतलब आपकी अगर बजट 80 टू 90 थाउजेंड से ऊपर है तो आप आंखें बंद करके मैक ले सकते हो मैंने मैक यूज़ की थी मैंने जब जॉब की थी जॉब में तो मैक ही यूज़ होता है ज़्यादा कंपनीज पे एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट उनकी सर्फिस देता है सर्फिस लैपटॉप बाकी सारे कंपनीज बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होता है ज़्यादातर यू नो मैक देता है कुछ कंपनीज लेनोवो का वो थिंक पैड वाला लैपटॉप देते हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपके अगर कोडिंग करने हैं डेवलपमेंट करने हैं आपको मैक यूज़ करना सबसे अच्छी प्रेफर होगी एंड और एक थिंग कि आप कौन सी ओ लेना है ओ के लिए ज़्यादातर मैंने जो लैपटॉप की बात की थी ज़्यादातर विंडोज़ लैपटॉप है तो विंडोज़ ले सकते हो बट मेक श्योर आप उसको डुअल बूट कर लोगे देर आर मल्टीपल वीडियोज़ की कैसे डुअल बूट करना है डुअल बूट करके आपको लीनक्स इंस्टॉल करना है अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो आपको तो लिनक्स लगेगा ही लगेगा एंड अगर आपके पास मैक है तो यू नो यू डोंट नीड टू हैव एनी वरी क्योंकि मैक इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैक इज एंड लिनक्स में काफ़ी अच्छी सेम टाइप की ऑपरेशन होता है कमेंट लाइन बहुत अच्छी चलते हैं बहुत स्मूथ चलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल प्रेफर मैक फॉर देयर जॉब ऑपरेशन आप कोई भी एक कंपनी में अगर काम करोगे आपको एक मैक ही मिलेगा ठीक है एंड मैक इज़ समथिंग रियली रियली पावरफुल जो i5 या फिर i7 वाला प्रोसेसर है उससे आपकी मैक की जो प्रोसेसर होता है M1 वन एंड अभी तो रिसेंटली M1 वन प्रो मिल गया काफ़ी अच्छी मस्त चलते हैं एंड उसकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होते हैं नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस होता है तो आपके अगर बजट है तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैक ले लो और अगर बजट थोड़ा कम है तो विंडोज़ लैपटॉप इज़ रेडी है ना ठीक है तो बस ये हो गया आपकी लैपटॉप गाइड तो इसी वाले जो कंपोनेंट मैंने बताया इसी के ऊपर बेस करके आप लैपटॉप चूज कर सकते हो देर आर प्लेंटी ऑफ लैपटॉप्स आप डिस्क्रिप्शन में जाओ डिस्क्रिप्शन में मेरा एक अमेजन की स्टोर की लिंक है उसी स्टोर में मैंने सारे लैपटॉप की डिटेल्स दे दिया या फिर आपकी इंडिविजुअल अगर लिंक है तो मैंने सारे इस डिस्क्रिप्शन पे दे दिया आप उसको चेक कर सकते हो एंड ऑल्सो कमेंट इट डाउन कि आपके पास कौन से लैपटॉप है एंड आपकी लैपटॉप कैसे चल रहा है या फिर आप अगर कोई लैपटॉप लेना चाहते हो कोई क्वेश्चन है तो डिफिनेटली आज के इन द कमेंट्स ठीक है तो बस आज की वीडियो इतना ही वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉर टू माय चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में टेलन टेक कर एंड गुड बाय